，若那些书你不要，明日可就是别人的了。那些书太过珍贵，在下如今人微言轻，还不配拥有。若将来有朝一日，微臣可以。居然隐藏了这么久，我说他之前怎么不敢娶我？这下都解释通了。蓉蓉，我害怕的不是苏永庆同我们一样未卜先知，甚至还在我们之前出手谋算，我害怕的。是你与苏荣庆之间抛下我的十七年，我有信心赢下现在的苏荣庆，但倘若是陪伴了你十七年的苏荣庆呢？梁兄，梁兄，你不要多想。苏荣庆对于我来说，只是一个故人。你知道，我心属于你，却与任何人都无关。你是我的妻子，我是。裴文轩。你在这儿干嘛呢？等你啊，刚好。你看看这个，哪儿来的？黄德给我的。这不是你写的吗？不是，有人仿了我的自己，然后让殿下处在一个情景中判断，让你只专注于洪德道人的事，这样你就会忽略其他事物的判断。那他们就是另有所图。我猜，他们早就计划好，把洪德道人给气了，甚至这柔妃，早就做好了被我打压的打算，目的，就是想让我们承认这张符纸是我们两个的。这符纸到底是做什么的？城东岳老庙铸制特制的符纸，前一张这样的符需要沐浴斋戒、诵经四十九日才能够许愿。这张符纸的意思。是佛州上的两个人，结三世姻缘，生死不复。我答应。殿下，我不意外这次你会失手，毕竟没有人能够提防曾经最亲近的人对自己暗中打击。我应该更小心一点的，你别生我的气。不会生气的。问题是现在怎么办呢？父皇看了这符纸，怕是不会相信你之前说的话了。如果我们不做点什么，那春儿登基之前，我们就要到头。没事，总会有办法的。你要什么想法吗？苏荣清这一步走得太狠，釜底抽薪，彻底动了我的根基。这张符纸呢？是父皇最趁手的刀，但是眼下这些证据，也只会引起父皇的怀疑。按照父皇的心思，他一定会再试探你一次。到时候，你该如何表忠心就如何表忠心，明白吗？什么意思？你是说，逼不得已的时候？你要跟我和离？没错，我们干涉吏部升迁在前，洪德供出我跟川儿的关系在后，现在又出现这张符纸，父皇肯定会起疑心。不行，我绝对不会跟你和离的。你同父皇表扬忠心，我们和离未必真的就是和离了。就算他让我们真的和离了，那我们的感情也不是一纸婚契就能决定的呀。难道在你心中？我们是不是夫妻根本不重要吗？我没有那么强。那你什么意思啊？眼下不是没有别的办法了吗
你要是不这么做的话，那吏部侍郎的位置你还要不要了？那也不能合离啊。吏部侍郎我不当了，行不行？不仅是吏部侍郎，你可能再也坐不到实权的位子上了，甚至连监察御史位，你可能也坐不了了。我不管是吏部侍郎还是监察御史，甚至是宰相，我都可以不当。当不当官对我来说无所谓，我只是不想跟你合离。你不当官干什么呀？回泸州华山摘莲子吗？重走一遭，你还要问我能当得过一辈子吗？我告诉你，谈感情是要讲资格的。你跟春儿最大的问题就是没有能力的时候，就渴求一些自己不该渴求的东西。我渴求什么？我不该渴求的东西了。我只是希望我的妻子跟我一样，可以不放弃自己的婚姻。这是我不该渴求的吗？啊，裴文轩，你慌了，你害怕了，你不相信我。你但凡多信我一点，信你自己一点，你都会同意的。行行行行。你要真想和我合离，我都无所谓，我可以成全你。什么？但是我告诉你，李荣，不是我不相信你，而是你根本没有给我应有的尊重。你每次在抉择之前，都会毫不犹豫的选择诠释。你考虑过我的感受吗？啊？你有把我放在你心里吗？你根本没有。哼。你非要这么想，我没什么好跟你说的了。行，可以，没问题。你不想当官就不当官，你想去送死就去送死。你愿意被司中卿压在脚底下碾压，我也无所谓。你以为我有多在乎你啊？我只是想告诉你，眼下的情况，情爱无意，前程要紧。但是没关系，你自个儿掂量着办。我希望不回来。你要是不回来，我立刻写休书。你写，那我现在去花城上喝酒，我找十个八个美男子。明天你要是不合理，你就是遭主。去哪儿啊？去湖边找条船，再去南风馆找最好看的公子啊！会吹拉弹唱的最好。哎，殿下，您您真要去啊？眼下最重要的是想办法解决，而不是和李勇争执。公子，不好了，公主去了湖边啊，租了一条花船，还叫了很多南风馆的公子过去。人多出不了什么大问题啊。你这你这咋能说这话呢？你不能由着公主这么胡来呀、啊！有一就有二，这回人多，下回人少呢。出去，啥？我说出去。公公公子，我说的还不够清楚是吗？哎，真憋屈。你要跟我合离？没错。你有把我放在你心里吗？你根本没有。你以为我有多在乎你？我只是想告诉你，眼下的情况，情爱无意，前程要紧。